，这个好的人一看，你看，这是一个反击，这，对，但是丹尼斯，哇，这个抗击大能太强了，这个，这个是继续往甘露进攻，继续打，漂亮，因为丹尼斯会在今天比赛里面，他的这个表现。魏宁辉和加拿大多期拳王丹尼斯的比赛，应当是魏宁辉职业生涯最经典一战。他充分发挥自己的优势，步步紧逼打击丹尼斯，最终三次击腹摧毁对手，延续凶猛刚劲的打法。看完，让观众直呼过瘾。魏宁辉十二岁开始在武校练武，十五岁入选国家泰拳队。此后前往泰国训练，当时因为年纪小，体型有些胖，大家都叫他小胖。如今的魏宁辉已经长成一名出色的战士，但喜欢他的人依旧会亲切喊他小胖。泰国比赛多，高手如云，特别是伦皮尼和加南龙全场的比赛，那是相当的难打。在泰国没有常胜将军，我有一次去柬埔寨打，头上脸上全被打开花了，练拳就是要敢打。练三个月都不如你上擂台一次学到的多，魏宁辉这样说的。今天又来到了昆仑决的赛场上，哎，他的对手呢是丹那个加拿大的丹尼斯布瑞克呢，这个选手实力非常的强，非常非常强。对，我看到过丹尼斯和这个力量都非常大。他不仅能打站立，关键他还能打地面，还能打 MMA 比赛，他技术非常全面。今天的这个比赛是泰拳比赛，跟前面几个比赛不同，是说。比赛中，面对重炮手丹尼斯，魏宁辉在第一回合似乎有些许的紧张，没有放开自己的重拳和节奏。这个丹尼斯这个摆拳的力量哦，不是我靠你的这直拳打，不是的，他个低啊，对吧？我身高比魏宁辉低，我要靠我摆拳能扇他上几头，我打拳打得过不着你。其实贴身以后，别人马上变这个袭击眼。哎，丹尼斯的重拳却频频奏效。第一回合前半程，丹尼斯领先。因为这个比赛很有可能有被开悟。啊，丹尼斯。No b l i n 冲进来，他个低，他就靠这种摆拳。漂亮，漂亮，很很多的这个飞赛，漂亮漂亮。爆发力太好了，爆发力。灵活，爆发力好，速度快，力量还大，力量非常大，速度。戴利斯布瑞克是是我个人说现场看到的速度让我。直到后半程，魏宁辉才适应比赛的节奏。漂亮反击，但他唯一所欠缺的是一个缺乏一个连击，这是一个所欠缺的。再一个，他虽然有这个拳嘴的，哦、啊，他认为他这场比赛。他认为我能赢，他敢出这个动作，在第一回合，并摸清了丹尼斯的进攻套路，开始实施反击，慢慢的开始掌控了比赛的主动权，扳回了比赛的不利局面。魏宁辉的摆拳也很重，嗯、啊，这是一个以强对强的一个对决。对，你不要错的，你一错的就没法打这场比赛，没法打这比赛，一碰硬再打。对，只能扛住，但扛住也挺困难的，拳太重。嗯魏宁辉虽然是年轻了，但是呢，他的大赛经验其实要比丹尼斯布瑞克要丰富。这三局比赛都应该是非常激烈的这个对攻。对对，因为这两个进攻型的选手没有办法有一个人对。你就在这样的跟硬拼。哦，西装漂亮啊，西装西装。对，但双方没有打出走，其实。第二回合，魏宁辉完全掌握了比赛节奏。这个长裁判毛俊告诉对方，就是你搂抱，你要有动作，不能搂抱，没有动作的是不行的。漂亮的击腹，魏宁辉。这场比赛真的太精彩了。第二局，魏宁辉也放开了。嗯、教练，教练让魏宁辉可以继续击腹。呃，魏宁辉今天状态不错，对，尤其他的第二回合比他第一回合打得好，对，这个好的人一看，并抓住丹尼斯的防守漏洞，击腹将其堵秒。丹尼斯表情十分痛苦，在指导员非常到位，这个非常到位，因为他在广布头没有做到自己的这个动作就对，腹部这地方，这时候丹尼斯对对,对，继续打，打对方的内部。但是丹尼斯，哇，这个
。读秒后，魏宁辉并没有给他一丝喘息的机会。读秒第二次，被击伤了，所以这就是变化，变化。因为人的可以说人人的肝部是在右侧，特别是打到右侧的肝部呢，这个是继续往肝部进攻，继续,继续打，漂亮。最终又以一记强而有力的击腹勾拳，直接将丹尼斯 KO。痛苦的丹尼斯趴在地上，再也没能够爬起来。魏宁辉取得了完美的胜利。大家对于这场比赛怎么看呢？欢迎在评论区留言评论哦。